শিয়ালের বুদ্ধি কিন্তু সাংঘাতিক আপনারা জানেন তো বাঘ বনের মধ্যে অনেক দিন শিকার করতে পারে না একটু শরীর খারাপ বাঘের বাঘের শিয়াল কাছে আসছে শিয়ালকে ধরে ফেলছে কয় আমার এই রাজ্যের মধ্যে থাকতে হলে দ্রুত আমার একটা খাওয়ার ব্যবস্থা তুমি করো তাছাড়া কিন্তু তোমার খবর আছে শিয়াল চিন্তা করছো রে বাবা বাঘ মামা খেপছে তারা তো একটা খাওয়ানোর বুদ্ধি করতেই হবে কিছু দূর গেছে যাওয়ার পরে দেখে এখন গাধা বাঁধা আছে গলার মধ্যে দড়ি দিয়ে গাদা বাঁধে রাখছে এখন গাদার ওই দড়ির যতটুকু ডাইনে বামে যাওয়া যায় ঘুরে ঘুরে ওই এলাকার ঘাস সব শেষ করছে করে এদিকে ঠেলতেছে ওদিকে ঠেলতে আর তো যাইতে পারে না গলায় দড়ি দেওয়া এখন ও যায় বলছে যে গাদা তুই এই যে কত কষ্ট করতেছিস এইটুকুর মধ্যে খাওয়া শেষ পেট ভরছে কয় না কয় পেট ভরার ব্যবস্থা হচ্ছে আমি খুঁটিটা তুলে দিব অথবা দড়িটা কাটে দিব তাহলেই তুই ইচ্ছা মতো কিন্তু আশপাশে খাইতে পারবি কয় তুই আমার এত বড় উপকার করবি বলছে হ্যাঁ উপকার করব মানে কি তোর উপকার করার জন্যই তো আমি আসছি যে দাঁতে দার মুরগি ধরে আর সাইজ করে দেখছেন না শিয়াল ও এক কামড় দিচ্ছে দড়ি কেটে গেছে গাধা খুব খুশি বলছে আসো আমার সাথে সাথে আসো আমি যেদিকে দেখাচ্ছি এদিকে সবচেয়ে ঘাস বেশি চিন্তা করছে যে আমার দড়ি কেটে এত বড় উপকার করে সে তো আমার ধোকা দিতে পারে না আস্তে আস্তে করে উনি বাঘের সামনে পর্যন্ত প্রায় নিয়ে চলে আসছে গাদাকে এখন গাদাকে দেখে বাঘের হিম্মত বাইরে গেছে খুব খুশি আসে দশ হাত রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু ওর তো জজবা এসে গেছে দিছে লাভ এক লাপে গাদার পিঠ পার করে বিষাদ দূরে যায় পড়ছে শিকার পার করে গাদা তো বুঝে ফেলাইছে ও যায় এমন জোরে পড়ছে যে রে বাবার বাবা আর একটু হলেই তো আমার খাইয়ে ফেলতো বাঘ উঠে আবার যে রিটার্ন নিয়ে আক্রমণ করার আগে গাদা এক দৌড় ওর মালিকের বাড়িতে হাজির এখন বাঘের শিকার তো চলে গেছে শিকার চলে যাওয়ার পরে এখন শিয়ালের উপরে সে খেপা শিয়াল উল্টা আরো বকা দিচ্ছে যা আপনার হুসাক কেল আছে এত লোক করলে হয় নাকি আপনার সামনে আসার পর তবে না ধরবেন হুদাই লাভ দিতে গেছেন কি জন্য আপনি বাঘ বকা চকা খায় একটু ইজ্জতে লাগছে তা বলে যে অত কথা বুঝি না তুমি কিন্তু আমার শিকার আমার লাগবে পেটে ক্ষুদায় অস্থির অবস্থা তোমার আমার শিকার ধরে এনে দিতে হবে এখন বলছে যে আজকেই কি আর ওই গাদারে বললে আসবে ও আজকে আন্দাজে আপনার আরেক দিন সময় দিতে হবে তারপরে আমি দেখতে যে কী হয় তো পরের দিন বলছে আপনি এখানে অপেক্ষা করবেন আপনার কাছে আসলে তারপরে ধরবেন কবর তার আগে আগে লাফালাফি করবেন না ও বুদ্ধি শুদ্ধি করে পরের দিন গাদার কাছে গেছে যাও আমার গাদা তো খেপা তুমি আমার এত বড় চিটারি করে বাঘরে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গেছো কে গাদা তুমি তো আর দেখছি সেই বোকায় বোকায় রয়ে গেছো তুমি তোমারে আমি খুলে ঘাস খাওয়ানোর জন্য ওইখানে নিয়ে গেছি আর তুমি জানো না এই বনের মধ্যে কতগুলা বাঘ আছে এখন ওইগুলা বাঘ অরিজিনাল না ওরা খালি লাভ দিয়ে দিয়ে এখানে ওখানে যাইতে পারে বাঘ যদি তোমার খাওয়ারই ইচ্ছা করত তো লাভ দিয়ে দশ হাত দূরে পড়ে তোমার মুখে ধরে ফেলাই তো ও খালি লাভ দিতে পারে আর কিচ্ছু করতে পারে না এই বাঘই সেই বাঘ গাদা কোথাকার চলো আজকে আবার তোমার বুদ্ধি টুদ্ধি শুনে গাদা তো সে আবার আইসে বাঘের সাথে আসার পরে একবারে বাঘের সামনে সামনে যখন আসছে খপ করে বাঘ ধরে ফেলাইছে ধরে একবারে রক্ত টক্ত বের করে ওকে মেরে ফেলায় রেখে দিছে এখন বাঘ তাজা তাজা খাওয়ার মধ্যে নাই ও রেখে দিছে একদিন পরে খাবে এখন শিয়ালকে বলে গেছে আমি একদিন পরে খাবো আমি আশপাশ থেকে আরও আমার সঙ্গী সাথীর ডাইকে নিয়ে খাবো বাঘ একাই খায় না আরও লোকজনের নিয়ে খায় কিছু খাবার ছেড়েও দেয় অন্য প্রাণীর জন্য যাই হোক এখন শিয়ালকে আদি দিয়ে গেছে ওইটা যে তুমি এটা দেখে শুনে রাখবা আগামীকালকে আমি খাবো শিয়াল রক্তের গন্ধে ওরে আস্তে আস্তে উত্তেজিত করছে যে কি খাওয়া যায় মাথার কাছে যায় সঙ্গে খুব মজা লাগে আস্তে আস্তে খুলিটা ফাটাইছে ফাটায় একটু একটু খাইতে খাইতে মগজ খাইছে মগজ খাওয়ার পরে বাঘ যে বুক সিরে রেখে গেছে ভিতরে ঢুকে খাতে খেতে আস্তে আস্তে ওরে কলিজে মলিজে সব খাইছে খাইয়ে চিন্তা করছে ওরে বাবা বাঘ যদি জানে তাহলে তো আমার বিপদ হবে সবগুলো আবার আটকাই দিয়ে চুপচাপ বসে আসে পরের দিন বাঘ আসছে আসার পরে খাইতে যায় দেখে বাঘে গাধার মগজ নাই গাধার কলি জানাই কয় অরে ধরছে তখন তুই আমার খাবার খাইছিস মানে কয় বাঘ মামা আমার সারেন কথাটা আগে আমার শোনেন আপনি তারপরে আবার আপনার সাথে আমার ঝগড়াঝাটি করেন আমি কি দুঃখে আপনি পাহারা দিতে গেছেন আপনি বনের সেরা জিনিস ওর মগজ আমি কেন খাবো ওর কলি যে আমি কেন খাবো আমি নিজে বুঝছি যেই গাদা আগের দিন আপনার সামনে আসলো আসার পরে হাতের থেকে ফসকায় গেল পরের দিন আবার নিয়ে আসলাম আপনি বুঝে থাকলে বলেন ওর মাথায় যদি মগজই থাকতো আর ভিতরে যদি কলি যাই থাকতো ও কি দ্বিতীয় দিন আপনার সামনে আসতো ওর আসলে মগজই নাই ওর আসলে কলি যাই নাই এখন আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন যে আপনার রব হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ তিনি হচ্ছেন তিনি যিনি কোনো নজির ছাড়া আদমকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সে আদমের সন্তান হিসাবে মানুষ এখন কতকগুলা বলে এরা মানুষ এমনি না এরা বান্দর থেকে আইছে এরা ব্যাঙ্গের থেকে আসছে
তাছাড়া এত বড় গাদা হয় এত বড় বোকা হয় মানুষ আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন আল্লাহ দি খলাকা ফাসাওয়া এক নম্বর গুণ আল্লাহ রাবুল আমিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন দুই নম্বর কেন আপনার রবের তাসবি করবেন কেন তিনি শ্রেষ্ঠ ভালো করে শোনেন আল্লাহ বলছেন কেবল সৃষ্টি করেন নাই আল্লাহ রব্বুল আমিন তোমাদেরকে বড় সামঞ্জস্যশীল করে বানাইছেন যার যা লাগবে যেভাবে অঙ্গ যেখানে দিলে যে প্রাণের যেখানে উপযুক্ত হবে আল্লাহ রব্বুল আমিন সেভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র মানুষ নয় আল্লাহ রব্বুল আমিন একটা হাতির চোখ কতটুকু দিতে হবে হাতি যদি তার শরীরটা দেখতে পায় তাহলে সে মানুষের আর বসে আসবে না তাকে আর কাজে লাগানো যাবে না অত বড় হাতির জন্য কতটুকু তার চোখ লাগবে চোখটা কেমনে পার্টিশান দিয়া দেহ থেকে আলাদা করতে হবে ফাঁসা হওয়া আল্লাহ রবুল আমিন সেভাবেই সেইটা করেছেন একটা গরুকে কেমনে বানাতে হবে কোন প্রক্রিয়ায় বানালে মানুষ তার জন্য দুধটা দহন করে নিতে পারবে আল্লাহ রবুল আমিন সেই প্রক্রিয়ায় বানিয়েছেন ঠিক একই রকমভাবে একটা মানুষকে কেমন করে বানালে সবচেয়ে সামঞ্জস্যশীল হবে আল্লাহ রব্বুল আমিন ফাঁসাওয়া আল্লাহ সবচেয়ে সামঞ্জস্যশীল করে আল্লাহর সব সৃষ্টিকে তৈরি করেছে আল্লাহ আকবর এত বড় কাঁঠাল কাঁঠালের মধ্যে এতগুলো কোয়াপ ওইটা মানুষ কত বড় ফল হলে কেমনে মজা করে খেতে পারবে সেইটাকে কেমনে প্রোটেকশান করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আমিন যেমন করেছেন এখন আমটা যদি কাঁঠালের সাইজ হতো আর কাঁঠালটা যদি আমের মতো হইত তাহলে মানুষকে মজা পেত না আল্লাহ রব্বুল আমিন আবার কিছু সামঞ্জস্য দিয়ে রেখছেন এই কাঁঠালকে এত মজা পাওয়া যায় কিন্তু বন কাঁঠাল যখন এতটুকু খায় তখন মানুষ বুঝতে পারে আসল কাঁঠালের স্বাদ কত আর বন কাঁঠাল হওয়ার কারণে এই কাঁঠালটা আমাদের জন্য অত বেশি টেস্টি নয় আল্লাহ বলছেন বান্দা একটু চিন্তা করে করে কেবল দেখ আমি আল্লাহ কেমন সামঞ্জস্যশীল করে তোদের জন্য সৃষ্টি করেছি এইটা চিন্তা করলে আর কিচ্ছু করতে হবে না বান্দা অটোমেটিক মা বোধের সিজদাই নিজের মাথাকে লুটায়া দিবে ঠিক কিনা চিন্তা করে না বান্দা আল্লাহ বলছেন এমনি এমনি করি নাই আল্লাহ এর পরে বলছেন কেবলমাত্র আমি সৃষ্টি করলাম আর সামঞ্জস্যশীল বানালাম এমন নয় অনেক কথা আসের মধ্যে সংক্ষেপ ভাবে তারপরে বলে যায় আল্লাহ বলছেন আপনার রবের তিন নম্বর আর চার নম্বর গুণটা শুনে নেন আল্লাহ বলছেন কদ্দার আফাহাদা এরপরে আল্লাহ সামঞ্জস্যশীল কেবল করেন নাই আল্লাহ রব্বুল আমিন কি পরিমাণে কোথায় কোটটুকু লাগবে আল্লাহ রব্বুল আমিন পরিমাণটা ও বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে কদ্দারা প্রত্যেকটা কিছুতে আপনার সুসামঞ্জস্যশীলতা খুঁজে পাবেন ব্যাখ্যা করবেন তো মজা পাবেন যতই পড়বেন তত আপনার কাছে আনন্দ লাগবে শুধু কল্পনা করবে না আর অবাক হয়ে যাবেন রব্বুল আমিন আপনার কানের যে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন আপনার নাকের মধ্যে রব্বুল আমিন যে অদ্ভুত মেশিনটাকে সৃষ্টি করে দিয়েছেন একবার কল্পনা করলেই রব্বুল আলমিনের কাছে বান্দার মাথা নিচু হয়ে যাবে এই না এখন আপনার আবহাওয়া কত ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন প্রত্যেক দিন কত হাজার বার আপনার এই নিঃশ্বাস দুই লক্ষ বারের কাছাকাছি একটা মানুষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় আপনি এখন আবহাওয়ার মধ্যে আছেন যে এটা তিরিশ ডিগ্রি আবার কখনো যাচ্ছেন আপনি মাইনাস ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি পাঁচ ছয় ডিগ্রি শীতকালে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আমিন আপনার আমার নাকের মধ্যে ছোট্ট একটু একটা ক্যাপাসিটার লাগায় দিছেন ছোট্ট একটু একটা মেশিন লাগায় দিছে ওই মেশিনটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিছে ফেরোনাস মেশিনটার নাম কি ফেরোনাস এত পাওয়ারফুল এত সূক্ষ্ম এত তার কার্যকরিতা পৃথিবীর সব সম্পদ বিক্রি করে একটা ফেরোনাস বানানোর ক্ষমতা আপনার আমার নাই আল্লাহ বলছেন বান্দা যখন চল্লিশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি আবহাওয়ায় যাচ্ছ ওই গরম অক্সিজেন তুমি যদি একবার নাও তোমার ভিতরের যে কল কবজা তোমার ভিতরের যে শ্বাসতন্ত্র তোমার যে হার্ট তোমার জন্য ফুসফুস তোমার এই অক্সিজেন রক্তের মধ্যে পর্যন্ত যায় পুরা শরীরে সার্কুলেট হয় রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না তুমি যদি ওই পঞ্চাশ ডিগ্রি যদি খাও ডাইরেক্ট তোমার শরীর অসল হয়ে যাবে বান্দা তুমি নাকে টানো তুমি বুঝতে পারো না মিলি সেকেন্ডের মধ্যে রব্বুল আমিন ওই ফেরোনাস দিয়ে সেটাকে কনভার্ট করে তোমার শরীরের জন্য পঁচিশ ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেন উপযুক্ত হয় এরকম তাপমাত্রা কপায় কমায়া তোমার জন্য এটা তোমার হাটের মধ্যে রব্বুল আলমিন পাঠায় দেন আবার বান্দা যখন শীতের আবহাওয়ায় যাও মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস এত ঠান্ডা এত ঠান্ডা পানি যদি এরকম করে ছুঁড়ে দাও পানিটা ওই 
পড়ার আগে এমন জায়গা আছে পানিটা বরফ হয়ে যাবে তোমার জন্য তুমি যদি ওই আবহাওয়াটা বুকের মধ্যে না ওই শ্বাসটা বুকের মধ্যে নাও তুমি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যাবে তোমার হার্ট অচল হয়ে যাবে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে মাইক্রো সেকেন্ড মিলি সেকেন্ডের মধ্যে নিঃশ্বাসটা টেনে সোয়ার ফেরোনাসটা তোমাকে ব্যালেন্স করে ওই মাইনাস ডিগ্রিকে পঁচিশ ডিগ্রিতে কনভার্ট করায় তারপরেই তোমার রক্ত তোমার আত্মার মধ্যে ওই শ্বাসটাকে পাঠা আল্লাহ রবুল আমিন বলছেন কেন আপনি আপনার রব সূর্য বলে দিলাম তার কারণ তো জানতে হবে আল্লাহ বলছেন তিন নম্বর কারণ হচ্ছে তোমার জন্য আল্লাহ বলছেন কেবলমাত্র রব্বুল আলমিন সুসামঞ্জস্যশীল করেই করেন নাই আল্লাহ বলছেন আল্লাহর সবচেয়ে বড় তোমাদের প্রতি রহম সবচেয়ে বড় সিজদা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ফাহাদা তোমার রব তুমি কোন রাস্তায় চলবে কোন রাস্তায় চললে কোন রাস্তায় উঠলে তুমি তোমার ডেস্টিনেশন জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে তোমার রব্বুল আলমিন তোমাকে সেই পথটাও দেখায়া দিছি আল্লাহ আকবর चेस्टा कर पचिश बस प्राणंत कर भाव मानुष के लाइन आनार चेषा कर लें तो रब आपना के रकम दिक भ्रांत पे क्या देखा रब आपना के लाइन देखा दी रास्ता देखा दी से रास्ता अपनी अपना उम्मत के देखा ओ उम्मत अपन रास्त चल ले आल्ला देखान रास्ता अनुजाई जान्न पर्त पोछाते इनशा